Seid gegrüßt, ihr Helden da draußen. Update 22.5 zieht ins Land und was das alles so mit sich bringt, das machen wir jetzt in diesem Video. Und falls ihr solche News nicht verpassen wollt, dann drückt doch gerne mal auf den Abo-Button. Wir würden uns freuen und jetzt geht's rein ins Video. Die ersten News, die ich euch jetzt verkünde, sind kleine Teaser. Und zwar wurde dem Spiel ein neues Event namens Wanderzirkus hinzugefügt. Wann der kommt, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber das werdet ihr früher oder später erfahren. Ihr könnt aber auch gerne mal eure Spekulation, was der Wanderzirkus überhaupt ist, in die Kommentare schreiben. Der zweite Teaser bezieht sich auf die Drops, denn da hat sich ein wenig was geändert. Ich kann noch nicht so viel verraten, aber einen Spoiler gebe ich euch. Denn wie ihr auf diesem Bild erkennen könnt, kommt der Ausdauertrank zurück. Naja, und mehr kann ich euch nicht verraten, aber ich kann euch sagen, es wird legendär. Okay, genug geteasert, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Und zwar wurde eine neue Dungeon-Karte ins Spiel implementiert, denn der Sandsturm fegt ab jetzt über die Welt von Shakes and Fidget. Diesen Sandsturm könnt ihr betreten, indem ihr Level 500 erreicht und die Lichtwelt bezwungen habt. Und ja, das Ganze erinnert an den Wirbelwindsturm, mit dem Unterschied, dass die Gegner jetzt Resistenzen und Elementarschaden haben. Besiegt ihr einen Gegner, erhaltet ihr 30 Millionen Erfahrungspunkte. Eine weitere Neuerung betrifft die Shortcuts. Hier könnt ihr in den Einstellungen zwischen den allgemeinen Kategorie oder den individuellen Feature Shortcuts wählen. Und wie diese Auflistungen aussehen, findet ihr ingame unter dem Button oder hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Mit Update 22.5 bekommen Gildenleiter und Offiziere nach jedem Kampf eine Nachricht, welche Mitglieder sich gemeldet und welche Mitglieder sich nicht zu Gildenkämpfen, Raids oder Verteidigungen gemeldet haben. Ach komm, einen Teaser gebe ich euch doch noch. Und zwar wurde dem Spiel ein neues Event hinzugefügt, und zwar der Schwarzsteinrausch. Was das ist, könnt ihr gerne nochmal in den Kommentaren spekulieren. Bevor wir jetzt zu den UI-UX-Optimierungen kommen, will ich euch noch ganz schnell eine allgemeine Anpassung mitgeben. Und zwar ist es ab jetzt nicht mehr möglich, eine am Vortag gestartete Expedition mit ins Wochenende zu nehmen und dann in dieser von den Event-Bonis zu profitieren. Das geht jetzt nicht mehr und falls ihr das doch ausprobieren wollt, dann werdet ihr schnell sehen, ihr habt keine Event-Boni bekommen, so wie es natürlich auch sein soll. Jetzt müssen wir darüber reden, was sich im UI-UX-Bereich getan hat. Wenn ihr euch ein Charakter erstellen wollt und dann eure Spielwelt auswählt, erscheint jetzt bei den fusionierten Welten ein Tooltip, der euch Auskunft darüber gibt, aus welchen einzelnen Servern diese Welt fusioniert wurde. Aber natürlich hat sich auch etwas in-game getan, fangen wir da doch mal bei den Gilden an. Die Klickbereiche im Gildenhub wurden jetzt durch neue Icons ersetzt. Vorher hatten wir da ja Textbutton, die gibt es jetzt nicht mehr. Und auch bei der Stadtwache hat sich etwas verändert, denn wenn ihr eure Stadtwache bei einem Charakter einstellt, dann auf den nächsten Charakter geht, dann bleibt der Slider an der Stelle, den ihr eingestellt habt, stehen. Jetzt gehen wir mal auf den Charakterbildschirm, denn dort hat sich auch einiges getan. Ab jetzt findet ihr eure Tränke wieder unter euren Attributen und im Infotab könnt ihr über die Icons, der Ehrenhalle und der Bibliothek der Akribie auch wieder in die jeweiligen Spielbereiche navigieren. Und ja, ihr habt richtig gesehen, es gibt einen neuen Tab im Charakterbildschirm und zwar Interaktionen. Aktuell könnt ihr in eurem eigenen Interaktionstab euer Aussehen ändern. Falls ihr diesen Tab aber aber bei einem anderen Spieler aufruft, habt ihr nun jetzt alle Interaktionen in einem Fenster, ohne in einem anderen Bereich scrollen zu müssen, so wie es halt früher der Fall war. Eine weitere optische Änderung ist, dass das Erscheinungsbild des Goldrahmens überarbeitet wurde. Schaut mal rein, hier ist der neue Goldrahmen. Und jetzt gehen wir nochmal auf ein paar behobene Fehler ein. Und zwar wisst ihr, ab und zu wurden in der Ehrenhalle die Top-Ränge nicht angezeigt. Das ist jetzt wieder der Fall. Da funktioniert alles tippitoppi. Und auch was das Sammelalbum angeht, ist der Anzeigebug behoben. Das heißt, wenn ihr euch jetzt einen Spieler anschaut, ja, in der Ehrenhalle oder in der Gilde, dann seht ihr jetzt im Sammelalbum den exakten Wert, den der Spieler auch bei sich sehen würde. Und wenn ihr jetzt noch weitere behobene Fehler sehen wollt, dann guckt doch gerne mal in die Videobeschreibung, denn da findet ihr den Changelog. So Leute. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid gehypt. Lasst gerne mal ein Däumchen da, drückt auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und schreibt auch gerne mal einen Kommentar mit eurer Meinung zum neuen Update. Ich würde sagen, wir sehen uns bald in einem neuen Video. Macht es gut, Leute!